ഹായ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു അടിപൊളി അറബിക് ഡെസേർട്ട് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് മൊഹല്ലബി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റേൺ ഡെസേർട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊരു പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പുഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് പാലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലെയർ പുട്ടി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് ലെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോസ് പാനിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ഒന്നും കെട്ടാണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച പാലില്ലേ ആ അര ലിറ്റർ പാലിലേക്ക് ഈ കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറിന് ആവശ്യമുള്ളത് വളരെ ഈസി അല്ലേ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് സ്റ്റൗ കത്തിച്ച് അതിലേക്ക് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ടിയാക്കിയെടുക്കണം അപ്പൊ കോൺഫ്ലവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കട്ട കെട്ടാൻ പാടില്ല ഇതുപോലെ ഒരു സ്പാറ്റുല ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പൊട്ടും കട്ട കെട്ടാണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഇതിനെ കൈ എടുക്കരുത് കൈ എടുക്കാതെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചൊന്ന് തിക്കൺ ആവാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ സ്റ്റൗ ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ഇത് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ ഏത് ഡിഷിലാണോ പുഡിങ് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡിഷിലേക്ക് നമുക്കിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ പുഡിങ് ബൗൾസിലാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ലെയർ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ അത് എല്ലാ ബൗളിലും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും കേട്ടോ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അത് അവിടെ തന്നെ മാറ്റി പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ബൗൾസിലും ഒഴിച്ച് മാറ്റി വെച്ചേക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോപ്പ് ലെയറിന് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഈ ഇതിന് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണം എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മുസാമ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ വാട്ടർ മെലൺ സ്ട്രോബെറി ഏത് ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിലും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് അതിനൊക്കെയുള്ള ചാർ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ കേട്ടോ ജ്യൂസ് മാത്രം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അതിൽ കുരു അങ്ങനെ ഒന്നും പാടില്ല അതൊക്കെ മാറ്റി നല്ല പ്ലെയിൻ ജ്യൂസായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മുസാമ്പിയുടെ നീര് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ബൗളിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിന് ചെയ്തില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് നമ്മുടെ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച മുസമ്പി ജ്യൂസിൽ ആഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കളക്കി വെച്ച കോൺഫ്ലവറിൻ്റെ മിക്സ് അല്ലേ അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണം എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഏത് ഫ്രൂട്ട് വേണം എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മുസമ്പി ആയതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് ഒരു വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെസേർട്ട് ആണ് ഒരു പുഡിങ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതും നമ്മൾ കുറുക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ മിഡിലേഴ്സിലൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കാരണം അവിടെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ ഒരു ജാമിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ലെയർ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചതെന്നില്ലേ